Namaste friends. Today we will discuss a hilarious play written by ancient Greek dramatist Aristophanes, The Frogs. This is very interesting play. So today I am going to introduce you to the play and also talk about the characters. Hello, I am Sushma from Happy Learning YouTube channel. If you are not subscribed to the channel, please subscribe for more videos of English language and literature. Let's get started. The Frogs is a comedy written by the ancient Greek playwright Aristophanes. Now this Frogs here what is doing is he is criticizing. He is criticizing the contemporary politicians and the playwrights. Because what he feels is after the death of Sophocles, Euripides, Aeschylus, there are no uh, good playwrights left. There is no originality in them. So that is why he is criticizing the playwrights. And in the play he tells that gods are foolish, murkharu, and playwrights are wise, natakagararu, buddhivantaru. It was performed in 405 BCE, Lenia. In a festival, the play was performed and in the competition, this uh, play won first prize. So, Aristophanes, totally he has written, at least now we have 11 plays surviving plays and in 11 plays 8 plays he has named after the chorus chorus we know that it played very important role in uh, greek comedies and tragedies and people loved watching it because they were dressed very nicely and they sang songs they loved the music and the spectacle and the vaibhava vanna or enjoy martaidru the people then, the audience then, they enjoyed the majesty and the music of the chorus. Here in the frogs, there are two unrelated chorus. One is frogs. Frogs are the chorus here. And another is initiates. Now when Dionysus, the main character of frogs, he is crossing the lake Echeron. There the frogs are singing. And these frogs, they represent the banal people in tragedies and politics. You know what is banal? Banal is the people who are not having originality. So what he feels is, what Aristophanes feels is, after the death of Sophocles, Euripides, Aeschylus, there are no true poets and playwrights left. So whoever is writing now, they have lost all the originality. And the same thing is happening in politics. So the frogs represent these people and the initiates, they talk. They are talking about the present day political problems in Athens. So there are two chorus in the frogs and this is a, a, a very dip, different approach what Aristophanes has uh, done in the frogs. And what Aristophanes is doing is using the chorus, he is telling that what are the moral and political views of Aristophanes? He is commenting. Okay. Now these are some themes of the play. Here Aristophanes is talking about the importance of poetry and drama. How important drama and poetry is to society. In those days there were no newspapers or TV channels or any, anything like that. So this uh, plays and dramas they acted like mass communication. So here is talking to improve society, poetry and drama is necessary. Then also he talks about the identity, the theme of identity and is telling to return to the old days, traditional days. So he respects tradition, then modernism. And this uh, play is written in the background of Peloponnesian war. This I am going to talk about in the uh, next section when I am doing the summary. So these are some of the themes of the play. Now here is the first character Dionysus. This Dionysus he is a god. God of wine and theatre. He is the main character of the play. The frogs is a story of Dionysus. And the problem is that uh, he is having all kinds of defects. Defects, 
ಹೀ ವಾಸ್ ಅ ಕವರ್ಡ್ ಹೆದರುಪುಕ್ಕ ಲೆಚರಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೈಯರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೇಜಿ ಸೋಂಬೇರಿ ನ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹೀಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯುರಿಪಿಡಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ರೋ ಮೀಡಿಯಾ ಆಂಡ್ರೋ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇ ರಿಟನ್ ಬೈ ಯುರಿಪಿಡಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಯನಸಸ್ ಡಸ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುರುಪಿಡಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆತ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇ ಡಸ್ ಹಿ ಜರ್ನೀಸ್ ಟು ಹೇಡ್ಸ್ ಹೇಡ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ದ ಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಸೊ ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುರಿಪಿಡಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇ ಡಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಹೇಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಕಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರಿಪಿಡಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೂಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ದಟ್ ರೋಲ್ ಡಯನಸಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುರಿಪಿಡಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಈಸ್ ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಕಿಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಓವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಎಥೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎಸ್ಕಿಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಥೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಯೋಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎಥೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಗೋಸ್ ದೆರ್ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಜೆಂತಿಯಾಸ್ ಹಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಸ್ಟೋಫೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಜೀತದಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಡಯನಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಇವನೇ ಫಸ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಿಂತಿಯಾಸ್ ನಾ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಡಯನಸಸ್ ಡಾಂಕಿ ನಾವು ವಿತ್ ಡಯನಸಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೂರು ಸರಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದ ಜಿಂತಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಹೀಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇವ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಯೋನಸಸ್ ಹೀಸ್ ಕ್ಲೇ ಕ್ಲೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇವ್ ದೋ ಹೀ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಹೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಸೊ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಈಸ್ ಹೀ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಬ್ರೇವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೈ ಅರಿಸ್ಟೋಫೇನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಮ್ಯಾನಿಸಿಪೇಟ್ 
and he set a model for uh, Sophocles and Euripides. Sorry, the spelling is wrong here. This is Sophocles and Euripides. He set a model how to write tragedy. So he is the oldest among the three. Sophocles, Euripides, Aeschylus. Aeschylus is the oldest, and he set the model how to write tragedies. And he represents traditional, traditional values. In fact, Dionysus went to Hades to the underworld to bring Euripides back. But what he does, he brings Aeschylus back. Okay, so he is Euripides. So he is also a Greek tragedian. Uh, in fact, uh, Dionysus is inspired by Euripides. He loves him personally. So he goes to Hades to bring back Euripides. But what he does at the end, he brings Aeschylus. And Euripides, he represents modern values. Okay, so this is the introduction and a brief character sketch of uh, frogs. Thank you for joining me. If you are not subscribed to the channel, please subscribe for more videos of uh, English language and literature. If you have any doubts, you please ask in the comment box. I am going to answer the doubts.